ഇനി ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി അവിടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണം അതായത് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ഥലം ആ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്മളൊരു ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്തു കമ്മ്യൂണിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്തു അവിടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സൈറ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് എന്തെല്ലാം ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് സൈസ് ഓഫ് സൈറ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്ര ലാൻഡ് അത്രയും സൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു പത്ത് സെൻറ്റ് സ്ഥലം കിട്ടിയിട്ട് എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട് പക്ഷെ ആകെ ഒരു പത്ത് സെൻറ്റ് സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ അവിടെ ആ പത്ത് സെൻറ്റ് സ്ഥലത്തിൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഓക്കെ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഏക്കർ ഒരു ഏക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ഏക്കർ വേണം എന്ന് വിചാരിക്കും നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ലാൻഡിന്റെ സൈസ് ആണ് പെർട്ടിക്കുലർ സൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ലാൻഡിന്റെ സൈസ് നോക്കണം കാരണം നമ്മുടെ പ്രപ്പോസ്ഡ് പ്ലാന്റിന്റെയും അതിന്റെ ഫർദർ എക്സ്പാൻഷൻ പോസിബിലിറ്റിയെയും അതർ ഫെസിലിറ്റീസിനെയും എല്ലാം അക്കൗണ്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് പാർക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് അടക്കം ആക്സസ് ആൻഡ് പാർക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് അടക്കം അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൈസ് ഉണ്ടോ ഈ ലാൻഡിന് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം പിന്നെ ടോപ്പോഗ്രഫി ആണ് ടോപ്പോഗ്രഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മണ്ണിന്റെ നേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഇപ്പൊ ചിലയിടത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല അടി നല്ല എന്താ പറയുക നടി നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല ഉറച്ച ഫൗണ്ടേഷൻ വേണം കാരണം ചിലപ്പോൾ ഈ മാനുഫാക്ചറിങ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീടുണ്ടാക്കുന്ന പോലെയല്ല നമ്മൾക്ക് ചില മെഷീൻസ് ഒക്കെ അവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് അപ്പോ മെഷീൻസ് ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കാൻ നീ ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ നിർത്തിൽ നിർത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെഷീൻസ് ഒക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫൗണ്ടേഷൻ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയ രീതിയിലൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോയിൽ മിക്സ്ചർ ഉണ്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് വേസ്റ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെ മണ്ണിലേക്ക് അലിയിച്ച് വിടാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉൾക്കൊ ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ലാതെ നിലനിൽക്കുന്ന ലാൻഡ് ആണോ പിന്നെ മാത്രല്ല നമുക്കൊരു വളരെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പോഗ്രഫി ഉള്ള ഒരു ലാൻഡ് ആണ് വേണ്ടത് ഈ സൈഡ് ഇത് കുന്നും കുഴിയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ പക്ഷെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് എന്താക്കേണ്ടി വരും ലെവൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ലെവൽ ചെയ്യാനുള്ള എടുക്കാനുള്ള കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കുറെ കുഴിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കൂട്ടുകയും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വേണ്ടി വരും അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നോക്കണം ആ പൊതുവിലുള്ള ലാൻഡിന്റെ ഘടന നോക്കണം പിന്നെ യൂട്ടിലിറ്റീസ് ആണ് പവർ ആയാലും വാട്ടർ ആയാലും മറ്റ് ഫ്യൂവൽ ആയാലും അത് നമുക്ക് അത് നമുക്ക് വോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വോളിയത്തിൽ റിലയബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പൊ പവർ അവൈലബിലിറ്റിയിൽ എന്തെങ്കിലും റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പീക്ക് സമയങ്ങളിൽ പവർ കിട്ടുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിൽ ഇതിൽ നല്ല കോസ്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽസ് വരുന്നുണ്ടോ പിന്നെ ഹോട്ട് സമ്മറിൽ വെള്ളം വറ്റിപ്പോണ ഒരു സ്ഥലമാണോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സാധാരണ വീടാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നഞ്ചാറോ ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് സൂക്ഷിക്കണ പോലെ ഒരു കമ്പനിയുടെ കേസിൽ സൂക്ഷിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല പിന്നെ കിട്ടുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഹാർഡാണോ സോഫ്റ്റ് ആണോ പിന്നെ ഈ പൈപ്പ് ലൈന് മറ്റ് കണക്ഷൻസുകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ ഇവിടെ പറ്റുമോ അങ്ങനെ എത്ര എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ഘടക പിന്നെ പറയുന്നത് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് എന്ത് വേസ്റ്റ് ആണ് ആദ്യം നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക ഇനി ഒരു സ്മോക്ക് ഫ്രീ സോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മുടെ കമ്പനി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ആ കമ്പനിക്ക് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒരു പുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം പോലും പുറത്തേക്ക് കളയാൻ പറ്റില്ല സോ അതെന്താണ് ഇനി അങ്ങനത്തെ ഒരു സോൺ ആണോ ഇനി നമ്മൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സോണിലെ ആണോ നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്
ആ നേച്ചർ അനുസരിച്ചിട്ട് പല പല വേസ്റ്റുകൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല സോളിഡ് ഇനി സോളിഡ് വേസ്റ്റിൽ തന്നെ ഹാർഡ് കോർ ആയിട്ട് ഡി കെ ആയി പോകുന്ന പോലത്തെ അല്ല അല്ലാത്ത വേസ്റ്റുകൾ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇനി ഗ്യാസ് ഫോമിലുള്ള വേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിസ്പോസിഷൻ ഇസ് വെരി ഡിഫറെന്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഏത് രീതിയിൽ ചിന്തിക്കണം അങ്ങനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതി അവിടെ അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കണം പിന്നെ ഒബ്വിയസ്ലി ട്രാൻസ്പോർട്ട് അത് നമ്മൾ ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ല സൈറ്റ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ എങ്ങനെ പോയാലും സോ മച്ച് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി അത് റോഡായാലും റെയിലായാലും സാധാരണ ചെറിയ വാഹനങ്ങൾ പെട്ടി ഓട്ടോറിക്ഷയോ അല്ലെങ്കിൽ കാറ് പോലത്തെ കരിയേഴ്സ് ആയാലും അതല്ല ഇനി എന്താ നമ്മളുടെ എയർപോർട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും ആണെങ്കിലും ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കാനും ചില അതുപോലെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടുവരാൻ ഇപ്പൊ എല്ലാപ്പോഴൊന്നും നമുക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസിന് അടുത്തോ മാർക്കറ്റിന് അടുത്തോ ഒന്നും കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല ചിലപ്പോ റീസണബിൾ ഗ്യാ ദൂരം ഉണ്ടാവും സോ അങ്ങനെ ദൂരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ദൂരം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആണോ എന്നാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആണ് ലാൻഡിന്റെ കോസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് സിറ്റി ഉണ്ട് സബർബൻ ഉണ്ട് കൺട്രി ഉണ്ട് അതായത് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു എന്താ പറയാ മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഒരു ഗ്രാമാണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്രാമല്ല നഗരമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നഗരമല്ലാത്തല്ലാത്ത സബർബൻ ഏരിയാസ് ഉണ്ട് പിന്നെ തനി ഒത്തിരി എന്താ പറയാ വില്ലേജ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രി ഇതുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഓരോ സ്ഥലത്തിനും അതിൻ്റെതായ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ സിറ്റിയിൽ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ സ്കിൽഡ് എംപ്ലോയിസിനെ കിട്ടാനുള്ള പ്രൊപ്പോസിഷൻ വളരെ ആയിരിക്കും ഇനി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും ക്യുക്ക് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് കസ്റ്റമേഴ്സും സപ്ലയേഴ്സും പോസിബിൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ചെറിയ മൾട്ടി ഫ്ലോർ പല ഫ്ലോറിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ പ്ലാന്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും മെറ്റീരിയൽസ് ആയാലും സപ്ലൈ ആയാലും സ്മോൾ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ലാർജ് വെറൈറ്റി ഇനി സിറ്റിയുടേതായിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് റീസണബിൾ യൂട്ടിലിറ്റീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് റീസണബിൾ റേറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോ നമുക്ക് നീഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് മിനിമം പോസിബിൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലാൻഡോ ബിൽഡിങ്ങോ ഒക്കെ റെന്റിന് എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യവും സിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ കിട്ടും അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മളൊരു സിറ്റി അതൊക്കെ നമ്മളൊരു സിറ്റിയിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി ഒരു സബർബൻ ലൊക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എംപ്ലോയീസിന്റെ വീടുകൾക്ക് ഒക്കെ അടുത്ത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സൗകര്യം കിട്ടാം അതുപോലെ ഹൈ ടാക്സ് ഫ്രീഡം ഹൈ ഹൈ ടാക്സ് റേറ്റുകൾ ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടില്ല പിന്നെ സ്വിഫ്റ്റ് ഈ ഒരു ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പണി ആയാലും സോ സ്ട്രിക്റ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒരു സിറ്റിയിലെ പോലെ വേണ്ട അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ റിലേറ്റീവ്ലി ലാർജ് സൈറ്റ് വേണം എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും ആൾക്കാർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റിയുടെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരിക്കലും സ്ഥലം കിട്ടില്ല അപ്പൊ ഒരു സബർബൻ ഏരിയയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ഇനി ഒരു കൺട്രി ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലാർജ് ലാൻഡ് റിക്വയർമെന്റ് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ് അതുപോലെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലീക്കേജ് ഒരു അപകടം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുള്ള സാധനമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ എപ്പോഴും കൺട്രി ഇതിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യായിരിക്കും വേറെ തി ആൾക്കാർ തിങ്ങി പാർക്കണ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ നടുക്ക് ഒരു ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ വളരെ അപകടം പിടിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബൈ ചാൻസ് സംതിങ് ഗോസ് റോങ് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഡേഞ്ചർ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി ഒരുപാട് വോളിയം ഓഫ് പ്യുവർ വാട്ടർ ആവശ്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കൺട്രീസ് ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ